guys. Welcome. Hello, how are you? Good. How are you? Good. So, in this video, we are going to talk about already in the intro video. So, we are going to talk about the English requirement in this video. We are going to talk about the English in Australia. So, we are going to talk about the English in Australia. So, we are going to talk about the students who are going to talk about the PR process. So, we are going to talk about the husband and wife. So, we are going to talk about the husband and wife. So, we are going to talk about the work visa. So, we are going to talk about the work visa. So, we are going to talk about the work visa. So, we are going to talk about the minimum requirement in this video. So, we are going to talk about the minimum requirement. So, we are going to talk about the details in this video. That's not true. IELTS and PTE and NIA, what difference is there between the two? That's what we can see. So, what exam you can do is easier. What exam you can do is easier. So, we can see some points. So, we can see some points. So, we can see some points in this video. So, we can skip the video. So, if you want to see the video, you can understand the video. So, if you want to see the video, you can understand the video. So, if you want to see the video, you can see the video. So, let's go to the video. Okay, friends, let's go to the video. Hey guys, Australia பொருத்த வரைக்கும் English language requirement most of the visaக்கு தேவப்படுதன் சொலலாங்க. சரி, okay, யாராருக்குலா English language requirement தேவப்படுதன் பார்க்கலாம் வாங்க. First பார்த்திங்கனா student visa. Student visa உப்பொருத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா English language requirement தேவப்படுது அவுங்க English examல இருந்து அவுங்களால் தப்பிக்குவே முடியாது அவுங்க exam எழுதிதான் madam So next up பார்த்திங்கனா ENS, அதாவது Employer Nomination Scheme உன் சொல்லுவாங்க, for example, உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கருந்தே job apply பண்டிரு பக்ஷத்தில் உங்களுக்கு இங்கிருக்கிறு employer வந்து உங்களுக்கு job offer பண்டிராங்க, அந்த job offer ஓட சேந்து, உங்களுக்கு PR nomination ஓ சேந்து குடுப்பாங்க, so அததான் வந்து Employer Nomination Scheme உன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து அந்த Job Offer ஓட சேந்து PR ஓட நீங்கள் இந்த கண்டிரிக்கு உள்ள வருவீங்க அதாவது Direct Entry Scheme உன் சொல்லுவாங்க So இவங்க exam எழுதுனமா அப்படின் கேட்டீங்க நான் இவங்களும் English exam எழுதிதான் ஆகனும் And next பார்த்தீங்கனா RSMS RSMS நான் என்ன அப்படின் பர்டிகுலரா நீங்க இந்த ஒரு ச்டேட்டில முட்டுந்தான் ஒர்க்கப் பண்ணனும் அப்படியின் சொல்லி PR வாங்கிர பிராசச் தான் வந்து RSMSன் சொல்லுவாங்க இவங்க இங்கலிஸ் ஏக்சாம் எழுதுனமா அப்படின் கேட்டீங்கள் இவங்களும் கண்டிபா இங்கலிஸ் ஏக்சாம் எழுதிதான் ஆகனும் Okay guys, நம்ம் யாருக்குலாம் English exam தேவை அப்படிங்கிரதப் பாத்துடோம் இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு minimum score இவ்வளோ points எடுத்தா அவங்களுடிய visa வந்து process ஆகும் like வந்து through ஆகும் அப்படின் சொல்லோன First பார்த்திங்கனா student. Student பொருத்த வரைக்கும் 5.5 each bandல எடுத்தாப் போதும் இல்லா overall 5.5 எடுத்தாலுமே போதும் சொலலாம். இது வந்து 5.5 minimum தாங்க இந்த 5.5 பார்த்திங்கனா depends on the university and depends on the course என் சொலலாம். நீங்கள் for example எந்த university apply பண்டிருங்களும் எந்த course apply பண்டிருங்களும் அந்த websiteல போய் check பண்ணிக்கும்க என்னா வந்து சில university பொருத்த வரிக்கும் அன் நேக்ஸ்ட பார்த்திங்க என்ன Any other visa அங்க, student visa வா தவிர்த்து, any other visa like வந்து TSS ஆருக்கட்டும் இல்ல PR visa வாருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே வந்து minimum points வந்து 6 band in each ability சொல்லுவாங்க, அதாவது competent level சொல்லுவாங்க, அவங்க எடுத்துதான் ஆகனும் But PR visa வா பொருத்த வரிக்கும் நீங்கள் minimum points 6 எடுக்கலாம் But உங்களுக்கு English examல points increase ஆக, increase ஆக, என்ன ஆகும் பார்த்திங்கனா, PR process கான points உங்களுக்கு increase ஆகும் PR process points increase ஆகர்து நால் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கனா, உங்களுக்கு PR கெடைக்கிருத்து கான highly chances அதிகமாகும் அது முட்டு இல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த PR process time இருக்கில்ல, அதுக்குட உங்களுக்கு decrease ஆக வாய்ப But work visa வு பொருத்த வரிக்கும் இதில் எந்த changes வும் இருக்காதுங்க அதாவது நீங்கள் minimum points 6 எடுத்தா போதும் இன்னும் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாம் points எடுக்க எடுக்க உங்களுட visa processல உன்னும் பெரிச்தா differentiation இருக்காது அதனால் நீங்கள் 6 points எடுத்தாலுமே போதும் 
அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கப்பலாக சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து மெயின் அப்ளிகெண்ட்டாக ஒருத்தர் இருப்பாங்க கோ அப்ளிகெண்ட்டாக ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயின் அப்ளிகெண்ட்டு மினிமம் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பேண்ட் இன் ஈச் எபிலிட்டி அதே மாதிரி தான் காம்பிடென்ட் லெவல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும் அண்ட் கோ அப்ளிகேன் சொல்லக்கூடியவங்க எவ்வளோ எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேண்ட் இன் ஈச் எபிலிட்டி அவங்க எவ்வளோ எடுக்கணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் எக்ஸாமோட பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு பிஆரில் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் பிஆர் சீக்கிரமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் அப்ளிகெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் பிஆர் ப்ராசஸ்க்கான பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கோ அப்ளிகெண்ட்டோட பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிஆர் பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் டிஃப்ரென்சேஷன் இருக்காது அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கோ அப்ளிகெண்ட் இருக்கிறவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபோர் பா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க எடுத்தால் போதும் அதிகமாக எடுக்கிறதுனால எந்த எந்த வித சேஞ்சஸும் நடக்காது அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வரேன் நான் நம்ம வந்து யாருக்கெல்லாம் மினிமம் பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்லேருந்து சில பேருக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் அவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எந்த மாதிரியான கேஸில் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ யாராருக்கெல்லாம் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்பூர்லேருந்து ஜாப் ஆஃபர் வாங்கிட்டு உள்ளே வராங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேச்சுலர் டிகிரியோ இல்லை மாஸ்டர் டிகிரியோ எந்த டிகிரி படிச்சுருந்தாலும் நீங்கள் படித்தது வந்து இங்கிலீஷில் தான் படித்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டரை நீங்கள் படித்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து உங்களோட கேஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுடைய டே டு டே கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கணும் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி லெவல் நல்லா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய கிளைண்ட் கிட்ட நீங்கள் ரெகுலராக இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுடைய ஹெச்ஆர் கிட்ட நீங்கள் ஒரு லெட்டர் வாங்கி உங்களுடைய கேஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து வேறு யாருக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமில் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் இருக்குங்க அந்த கண்ட்ரிஸில் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீங்கள் அங்கே படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது என்ன கண்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா கெனடா யூகே யூஎஸ் அண்ட் தென் அயர்லாந்து தென் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ் வெல் இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் உங்களுடைய ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ஸ்கூலிங்காக இருக்கலாம் இல்லை காலேஜாக இருக்கலாம் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலுமே பரவாயில்ல உங்களுடைய ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீங்கள் அங்கே படிச்சுருந்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் லெட்டர் நீங்கள் அங்கே வாங்கி இதே மாதிரி கேஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லலாங்க நான் சொன்ன இந்த ஆப்ஷனில் இருந்து இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய கேஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் கிடைக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பட் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கேஸ் ஆஃபீஸர் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லக்குன்னு சொல்லலாம் சில பேருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ அந்த சான்சஸ் மேபி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை உங்களுக்காக சொன்னேன் ஓகேங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் எக்ஸாமில் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் இப்போது ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்லாம் இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஐஎல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அண்ட் அகாடமிக் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரவங்க அகாடமிக் மாடல் சூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதர் ஒர்க் வீஸா தென் பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்கலாம் ஜென்ரல் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோஃபுல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி அகாடமி
இந்த ஐஎல்ஸ் அண்ட் பிடியும் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே பாப்புலராக இருக்குது ஸோ நவ டேஸில் வந்து பிடி தான் வந்து ரொம்ப டாப் கிரேடில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பிடியும் பற்றியும் ஐஎல்ஸ் பற்றியும் ஒரு சின்ன டீட்டெயிலாக உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் பிடி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிடி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு டெஸ்ட்டு செஷன் பெர் இயருக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுனால வெரி குயிக் ரிசல்ட் இன் வித்தின் அ வீக்கில் நமக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைச்சிது அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு ரிசல்ட் உடனே வரது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லை அப்போ தான் நம்ம ஓகே நம்ம நல்லா எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரியல் டைம் சினாரியோஸ் இந்த ரியல் டைம் சினாரியோஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸாம் எழுதும் போது இன்னும் கூட நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம் நம்மளோட கனெக்ட் ஆகும் எக்ஸாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஏ ரைட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதோ தெரியாத ஒருத்தட ஒருத்தரை பற்றி தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம வந்து படித்து படித்து எழுதுறத விட இது ரியல் டைம் சினாரியோ பற்றி மட்டுமே இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் இந்த எக்ஸாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெரி டீட்டெயில்டு ரிசல்ட் இன் வெக்கபுலரி கிராமர் லிட்ரஸி எக்ஸட்ரா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உங்களுக்கு வெக்கபுலரியில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க கிராமரில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க லிட்ரஸியில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது ஐஎல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இதில் அப்படின்னு தான் வந்து போடுவாங்க பட் பிடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்டு ரிசல்ட் கிடைக்கிது நமக்கு ஸோ அது டீட்டெயில்டு ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க நமக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி பேசுகிறதுனால இன்னும் கூட கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் நம்மளால் பேச முடியும் ஒருத்தர் முன்னாடி டேரெக்டாக பேசுகிறத விட நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி பேசும்போது இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா பேசுவோம் இல்லை ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணலான்னு சொல்லலாம் பிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம் பிடி எக்ஸாம் வந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சென்டரில் நடக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அங்கே புக் பண்ணிக்கலாம் பிடி எக்ஸாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐஎல்ஸ் ஐஎல்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா நாங்கள்லாம் வரும்போது ஐஎல்ஸ் தான் எழுதிட்டு இங்கே வந்தோம் ஸோ ஐஎல்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்காங்க அது வந்து பேப்பர் பேஸ்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பட் ஐஎல்ஸ்லேயும் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமாக எக்ஸப்ட் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டு மட்டும் இன்னமும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் மற்ற அதர் எக்ஸாம்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக இருக்குது அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டில் எக்ஸாம் நீங்கள் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாமை புக் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தின் வீக்கில் ரிசல்ட் வந்துடும் இந்த பிடி மாதிரியே தான் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பேஸ்டு எக்ஸாமை நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் கிடைக்கும் ரிசல்ட்டுக்கு ஸோ அது ரொம்ப கொஞ்சம் நமக்கே கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்னையா இது எக்ஸாம் எழுதிட்டு நம்ம வேறு இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணின் இருக்கும் ஸோ என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிடின்னு தான் சொல்லுவேன் முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து ரியல் டைம் சினாரியோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப பேனிக் ஆகாதீங்க பிடி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரியல் டைம் சினாரியோஸ் தான் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம எழுதலாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிங்க எக்ஸாம் புக் பண்ணி இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் எக்ஸாமை வந்து நல்லபடியாக படித்து நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க டோன்ட் பேனிக் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ